ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല നാടൻ കപ്പയും മുളകിട്ട മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ കപ്പയാണ് വേവിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ കഷ്ണം കുറച്ച് കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ ഞാൻ ഒരു കിലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയണ്ട പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുളകിന് പകരം ചെറിയ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേ കിട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ചതച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കപ്പ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടി അടുപ്പത്ത് തന്നെ കിടക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം എല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് കപ്പ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ കപ്പ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സി കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ഇലിച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതിയേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ആവി ഏറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമയം അടുപ്പത്ത് ഇനി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയം മതിയാവും ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കയറണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയും കപ്പയും കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കപ്പ ഒരുപാട് ഉടച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കപ്പ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മാത്രം പക്ഷേ കപ്പ വെന്താലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് താളിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം അതായത് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കടുക് ചേർക്കാം അതുപോലെ ചുവന്ന മുളക് കറിവേപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നാടൻ കപ്പ വേവിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടൻ മീൻകറി വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളത് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു പത്തല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട
ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച കുടമ്പുളിയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാര്യം നമുക്ക് മീൻ വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ മീൻ ഒരുപാട് സമയം ഇതിൽ കിടന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ മീനെല്ലാം അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും മീനിന് ഒരുപാട് വേവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇത് കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല ആ കുടമ്പുളിയെല്ലാം ആ നീര് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കറിയിലേക്ക് നല്ലോണം ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ മീൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇല്ലാതെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറുകി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചാറായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കപ്പയുടെ കൂടെ ഈ മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി തന്നെയാ